இன்றைக்கி பெட்ரோலோட விலை வந்து எண்பத்தி மூணு ரூபா தொண்ணூற்றி ஏழு பைசா அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன கருத்து என்ன சார் க ஓப்பனாக சொல்லணும் வேறு ஏதாவது அசிங்கமாக தான் சொல்லணும் நாங்கள் பிஜேபி கட்சி தான் ஆனால் எல்லோரும் வந்துட்டு எங்களே திட்டுறாங்க என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் அரசுக்கு சொல்ல மாட்டிங்களா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலஞ்சு லிட்ரு ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு நாளைக்கு நானூறுபா சம்பளம் பெட்ரோலுக்கே ஒரு நாளைக்கு இரநூறுபா முந்நூறுபா போயிடுது அப்பா சம்பாதிக்கிற பாதி காசே பெட்ரோலுக்கே போயிடுது எது வந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை பெட்ரோல் அதெல்லாம் ஏற்றுங்க என்ன பண்ணுங்க எங்கள் வேலை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் டீசல் விலை கண்டிப்பாக கம்மியாகணும் இல்லைனா வண்டி ஓட்டுற தொழிலே விட்டு போக வேண்டியதான் எங்கேயாவது யார்கிட்ட போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து நீங்கள் நல்லா ஆட்சி செய்யுங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆட்சி செய்கிறீங்க நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்பட்ட தாங்க சாப்பாடு இல்லைனா இல்லைங்க அரசெல்லாம் வேஸ்ட்டு நீங்க <laughs> <laughs> ஐயோ பஸ்ல டிக்கெட் எடுக்க முடியலடா சாமி எப்படியாவது ஒரு செகண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் டூ வீலர் வாங்கி பண்ணுடா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஓட்டர் டூ வீலர் வாங்கி பெட்ரோல் போட்டு போயிட்டு வந்தவங்களாம் இப்ப அந்த வண்டி பெட்ரோல் போட முடியலன்னு ஃபீல் பண்ணி அந்த வண்டியும் நிப்பாட்டிட்டு சைக்கிள் வாங்கிடலான்ற முடிவுல பல பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இந்த முடிவு சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட சிம்பிளா எல்லாருமே வந்து இனிமேல் பக்கத்துல இருக்க இடத்துக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நடந்து போயிருவாங்க எல்லாரும் கேட்டாங்கன்னா நடந்து போறது உடம்பு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரமா இருக்க இடத்துக்கு எல்லாம் வந்து சைக்கிள்ல போயிட்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரதான் போகுது அதனாலதான் சொன்ன சைக்கிள் ரேட் எல்லாம் கூட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோல் கவர்மெண்ட் ஆரம்பத்துல பெட்ரோலோட விலையை போட்டோம்னா ஒரு டேட்ல பிக்ஸ் பண்ணி அந்த டேட்ல வந்து ஐம்பது பைசா போட்டுறோம் இல்ல வந்து ஒரு ஒன் ஆர் ரூபா போட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் பயங்கரமா எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க பல போராட்டங்கள் எல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கண்கூட பாத்துருக்கோம் அதன் பிறகு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நம்ம காங்கிரஸ் வந்து மத்திய ஆட்சியில இருந்தப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து பெட்ரோலோட விலைய வந்து அந்தந்த ஆயில் கம்பெனிஸே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து டீசலுக்கும் அவங்களே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தா க்ரூட் ஆயிலோட ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எங்க பெட்ரோல் விற்கிற விலை வந்து கம்மியா இருக்கு இதனால எங்களுக்கு லாஸ் ஆகுது அப்படின்றதுனால சரி ஓகே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு இந்த பெட்ரோலோட விலையை வந்து ஆயில் கம்பெனிஸே வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து மத்திய அரசு அறிவிச்சாங்க அதாவது காங்கிரஸ் மத்திய ஆட்சியில இருந்தப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பெட்ரோலோட விலையை வந்து அந்த ஆயில் கம்பெனிஸ் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல டீசலோட விலையும் அவங்களே பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஆயில் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த குரூட் ஆயில் கேட்க மாதிரி நாங்க இவ்வளவு கூட்டுறோம் அவ்வளவு கூட்டுறோம்னு அப்பைக்கப்ப சொல்லி அதுவும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்ல அடிக்கடி நடந்தது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பிஜேபி ஆட்சியில இருந்தப்ப நம்ம மோடி அவர்கள் தான் பிரதமர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அதன்படி ஜூன் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து பெட்ரோலோட ரேட் வந்து டெய்லியும் மாறும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு பேர் கூட சூப்பர் பேருங்க டைனமிக் பெட்ரோல் பிரைஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னடா அது என்னென்ன மூணு புதுசு புதுசா சொல்றாங்களே எப்படா இங்க இறப்போகுது அப்படின்னு ஒரு சிலர்லாம் நினைச்சிருக்கோம் அது மாதிரியே அந்த டேட்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தினமும் பத்து பைசா அஞ்சு பைசா பதினோரு பைசா இருபத்தி ரெண்டு பைசா இந்த மாதிரி வரிசையா கூடிட்டே போகுதுங்க அந்த டேட்ல அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப பெட்ரோலோட ரேட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு ரூபாய் பதினோரு பைசா இன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டேட்ல பெட்ரோலோட விலை எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு ரூபாய் ஒரு பைசாங்க கிட்டத்தட்ட இருபது ரூபாய் எவ்வளவு சேஞ்ச் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஒரு டூ மந்த்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த டிஃபரன்ஸ்ல மட்டும் இருபது ரூபாய் அதிகமா இருக்குங்க பெட்ரோலோட விலை சிறுதுளி பெருவெல்லாம் அப்படின்ற வார்த்தைய நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது சூப்பர் எக்ஸாம்பிளா அது அவங்க அப்படியே செம்மையா அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதே இருபது ரூபாய் மொத்தமா ஒரே நாள்ல ஏற்றுன்னு சொன்னா நம்மளா ஒத்துட்டு இருந்திருக்கோமா பெரிய பூகம்பமே வச்சிருக்கோம் ஆனா அவங்க அஞ்சு பைசா பத்து பைசாவா அவங்களுக்கு தேவையான ரேட்டை கூட்டி இப்ப இந்த ரேட்ல வந்து கொண்டு வந்து பண்ணிருக்காங்க பல மீன்ஸ் கூட வந்திருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல கரன்சியா பெட்ரோலா எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி போட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் மீன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பெட்ரோல் விலை
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் போராட்டம் நடக்குது ஆனால் சென்னையில் மட்டும் இல்லை சென்னையில் அதிகமாக பணம் இருக்குது போல அதனால் யாரும் போராட்டம் பண்ணல பெட்ரோல் விலை கம்மி பண்ணால் நாங்களும் நிறைய பெட்ரோல் போட்டு நிறைய வண்டி ஓட்டுவோம் இது மைலேஜே தர மாட்டேது அப்போயும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறது லிட்ரு பெட்ரோல் ஃபஸ்ட்டு அறுபத்தஞ்சு ரூபான்னு இருந்தது இப்போ எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஆகிட்டாங்க அப்பா சம்பாதிக்கிற பாதி காசே பெட்ரோலுக்கே போயிடுது ஃபுல்லாக எப்படி சொல்கிறது ஐம்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டு நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்போயும் கொஞ்சம் நாள் சுற்றி நிற்போம் இப்போ எண்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு லிட்ரு வண்டி வந்து அந்த அளவுக்குலாம் மைலேஜ் தர வண்டிலாம் வயசு பசங்க யாரும் வச்சுன்னு இருக்கிறது இல்லை இப்போ பார்த்து கரெக்டாக பெட்ரோல் விலைலாம் ஏற்றிட்டா நாங்கள் எங்கே போகிறது பெட்ரோலுக்கு எது வந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை பெட்ரோல் அதெல்லாம் ஏற்றுங்க என்ன பண்ணுங்க எங்கள் வேலை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் இல்லை டீசல் விலை ரொம்ப ஏறி இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுற இதுவே போயிடும் பொழுது வேறு எங்கனா கை தொழிலுக்கு தான் போகணும் பொழுது பெட்ரோல் இவ்வளோ விலை ஆச்சுன்னா எல்லா விலையும் அதிகமாகும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் ஏற்றுனா இது எங்கேயோ ஒரு ஒரு ரூபாய் டெய்லி ஒரு ரூபாய் ஏற்றுற பெட்ரோல் இது எங்கேயோ போய் மாதத்தில் வந்து இப்போ தான் எண்பது ரூபா தொண்ணூறு ரூபா நூறு ரூபாய்கிட்ட ஏறு எல்லா இடத்துல கம்மியாகவும் பேர் இந்த இந்தியா இந்தியாவில் மட்டும் தான் ஏறிகிட்டே இருக்கு மத்திய அரசுக்கு நாங்கள் சொன்னால் பெட்ரோல் விலை கொஞ்சம் கண்டிப்பாக குறைக்கணும் பெட்ரோல் விலை குறைஞ்சால் தான் எல்லாமே உயர் உயரும் எல்லா கண்ட்ரியும் கம்பேர் பண்ணால் நம்ம கண்ட்ரியில் தான் ஜிஎஸ்டி அது இதுன்னு போட்டு பெட்ரோல் விலை ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு லிட்ரு பெட்ரோல் கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் அது பற்றி எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல தெரியும் மொத்தத்தில் இந்தியாவில் எல்லாருக்குமே சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துல நூறு கோடி மக்களுக்கும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எதுக்கு வேஸ்ட்டு பெட்ரோல் எங்கேயாவது யார்கிட்ட போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து நீங்கள் நல்லா ஆட்சி செய்யுங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆட்சி செய்கிறீங்க நாங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்பட்ட தாங்க சாப்பாடு இல்லைனா இல்லைங்க அரசெல்லாம் வேஸ்ட்டு நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடுவேன் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு போட வேண்டியதாக இருக்குது டீசல் விலை கண்டிப்பாக கம்மியாக வேணும் இல்லைனா வண்டி ஓட்டுற தொழிலே விட்டு போக வேண்டியதான் என்னங்க மக்கள் கேட்டீங்களா இதே பெட்ரோல் விலையை பற்றி தினமலர்லேருந்து ஒரு வீடியோ வந்து வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் ரொம்ப வைரல் ஆகிட்டு இருக்குங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவல் வரியும் உரிமை சட்டத்தின் படி நம்ம மத்திய அரசோட எண்ணெய் கம்பெனி வெளியிட்ட தகவல் அது என்னன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு பெட்ரோல் வந்து க்ரூட் ஆயிலாக வாங்குறாங்க அந்த க்ரூட் ஆயில வந்து ரீஃபைன் பண்ணி பெட்ரோலாக மாற்றிட்டு டீசலாக மாற்றுறாங்க அதன் பிறகு மத்திய அரசுக்கு வரி அதன் பிறகு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசுக்கான வரி ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கன்சூமர் வந்து அந்த பெட்ரோலை வாங்கிக்கிறோங்க ஆனால் அதே மத்திய அரசு அமெரிக்கா இங்கிலாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் எமிரேட்ஸ் போன்ற இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளுக்கு இந்த மத்திய அரசோட வரியும் இல்லாமல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே பேசிக் பிரைஸ் என்னவோ அந்த பிரைஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த வீடியோவில் இந்த பெட்ரோலோட விலையை எப்படி நிர்ணயிக்கிறாங்க அப்படின்றத டீட்டெயிலா உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல சொல்றேன் இந்திய மக்களுக்கு இல்லாத சலுகையை ஏன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற நாடுகளுக்கு வரியே இல்லாம இவ்வளவு கம்மியான ஒரு பிரைஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற கேள்வியை முன்வைத்து வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ரோஸ்ட் நியூஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல்சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்